大阪府北部の妙見山その森でこの歩道と歩道の間が埋葬のエリアなんですけどあもうここもそうですうちと噴骨したご遺骨を混ぜて土に戻っていく遺骨を粉にし土の中に実はこれ循環層という新たな埋葬サービスの見学循環層とはまず土壌学の専門家による監修のもと遺骨を細かく粉砕微生物の多い場所に土と混ぜて埋葬しますリン酸カルシウムが主な成分の遺骨は微生物によって栄養となり土に変えりますちなみに最近人気が高まっている樹木層は目印となる木の周辺に遺骨を収める例が多いですが循環層は遺骨を自然に返す点で異なります現在7人の遺骨が埋葬されていて13人とペット11匹との生前契約を結んでいます問い合わせは全国からこの半年で倍増しています自然に帰っていくっていうのがすごく、うん、あのこう自分自身もすごい興味がある循環層を運営するのは神戸初のスタートアップアットフォレスト代表の小池由紀さんは去年7月にサービスをスタートうちの母も気が枯れて朽ち果てるみたいに死んだら死ぬことできたらいいのにねとか言っていて本当にそうだなと私は思って埋葬先を探す中知人の紹介で出会ったのが妙見さんの一部を所有する寺ある悩みを抱えていました森を守るっていうのは非常にまあお金がかかることでございまして一般の方が何かこうメリットを感じる形で出していただけるような方法がないかなと思ってずっと模索していた循環層の費用は48万円からそれがアットフォレストと寺の収益となり寺は森を維持管理する資金が得られますまた循環層にはもう一つ従来の墓との違いが埋葬エリアを見ると墓石などの目印が一つもありません墓標なくていいよねっていう方が案外多かったんですねでやっぱりこう墓標があることによってまあ管理対象になりますので継ぎ手がおらず放置されたヌエンボは公営墓地を持つ市町村のおよそ6割に存在管理が必要ない循環層に関心が集まっているのですこちらの高瀬正樹夫さんも墓じまいを行い両親をここに埋葬この日は墓参りです墓守りの兄もちょっと体調も悪くってこれやったらもう墓石もないし子どもたちに墓守りの負担もかけることもないし老後が亡くなった後も子どもにはここに入れてねってこう頼んでるんですけど、はい、お参りの後は森の息吹を感じてゆったり過ごしますゆっくりね雲が動いていくのもねあの時の流れで。本当気持ちいいですね日本では今単身者が増えそして子どもがいらっしゃる家庭でも若い人たちのライフスタイルは多様化していますこうした時代に自分の主語を人任せにせず自分で考えデザインするということがとても重要になってくるかと思います循環層に限らず自然に変えるというのがこれからの一つのトレンドになるのではないかというふうに思っています